is Mary, the lead expert for the Gendered Landscape Action Planning Network. For our fourth case study video, we're doing something a little bit different. I'm on site in La Rochelle to talk to our partners, Urbac Local Group members, about their motivations for being involved in our project and what they hope to achieve. Let's check it out. At our first stop, we spoke to Shark Robotics, a local engineering business who are part of the Urbac Local Group. Chez Shark Robotics, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait très peu de femmes dans le secteur de la robotique et de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi nous avons décidé de nous investir dans ce champ pour encourager davantage le profil féminin à intégrer notre entreprise parce qu'on sait aujourd'hui que la diversité est source de richesse et elle devient un vrai enjeu de société aujourd'hui. Euh, en faisant partie de, de, de ce plan d'action EUBAC, nous espérons encourager davantage de femmes à intégrer les secteurs de la robotique et de l'intelligence artificielle pour atteindre, pour atteindre qu'il y ait une meilleure égalité des sexes dans ces secteurs-là qui aujourd'hui manquent cruellement. Et on sait qu'aujourd'hui, la, la diversité est source de richesse et aujourd'hui, nous sommes très loin du compte. Preuve de l'engagement de chaque robotique envers l'égalité des sexes, nous sommes également devenus membres de, de l'IDAIO qui est l'International Observatory for Diversity in Artificial Intelligence. Bah, moi du coup, oui, je, fais, je suis ingénieure, je suis arrivée euh, bah, il, y a, il y a six mois dans l'entreprise et euh, ce qui m'a intéressée à l'origine pour postuler ici, c'est que je sens que je fais un travail utile. Et euh, donc je cherchais à donner un sens un peu à pas seulement faire euh, de la robotique euh, dans les industries euh, et totalement automatique. Je voulais vraiment euh, donner un sens en fait à mon travail. Et euh, c'est ce que j'ai trouvé ici et c'était c'est ça ouais c'est ça que je recherchais euh, mm -hmm. en arrivant chez Shark. Mm -hmm. And I noticed you really love your job actually. <laughs> yeah. <laughs> It's so nice to see someone who loves their job. <laughs> J'ai fait des, donc des études d'ingénieur plus orientées vers la mécanique, donc euh, avec 15% de filles à peu près dans mon école. Euh, et déjà dans un domaine où il euh, n'y a pas beaucoup de filles qui ont envie d'aller, dès le lycée en fait on sent qu'il euh, y a un peu des, bah, peut des limites culturelles euh, qui font qu'on bah, sent, euh, sent qu'il bah, faut nous encourager à y aller parce qu'on a un peu peur d'y aller justement parce que c'est un domaine où il y a beaucoup d'hommes. Beaucoup et euh, bah, du coup, moi, j'ai eu la chance d'être dans une famille où il y avait déjà des ingénieurs qui m'ont dit « mais tu peux y aller, il n'y a pas de souci, si la mécanique, ça t'intéresse, bah, vas-y, euh, fonce ». Et, euh, et bah, je ne regrette pas du tout, même si euh, ce n'est pas forcément évident quand c'est un univers avec beaucoup d'hommes, bah, on peut peut-être parfois hésiter, bah, par exemple, à postuler chez Shark, euh, on peut hésiter parce qu'on se dit justement « ça sera peut-être plus difficile ». Mais euh, finalement, en fait, bah, ça dépend du contexte de l'entreprise et de comment on est accueilli. Et ici, j'ai été très bien accueilli. Et, euh, et donc, ça n'a pas du tout été un frein en, fait, en arrivant ici euh, mm -hmm. après une fois dans l'entreprise. We then visited the commercial port, yet another Urbac Local Group member. Nous sommes le sixième grand port maritime français. Euh, présent à La Rochelle et euh, le port a un impact socio-économique sur le territoire important euh, puisqu'il génère 1700 emplois euh, directs et plus de 14 000 emplois directs, indirects et induits sur le territoire et au-delà. Euh, notre implication dans euh, la thématique de l'égalité homme-femme euh, est continue au sein euh, de Port Atlantique et donc euh, c'est tout naturellement que nous avons décidé de rejoindre euh, la communauté d'agglomération sur ce projet ça, pour contribuer positivement à l'amélioration des conditions de vie, des conditions d'emploi des femmes sur notre territoire, euh, voilà, et également bien sûr au sein de l'établissement. Nous espérons pouvoir travailler en amont avec le groupe local et avec la communauté d'agglomération pour lever certains freins à l'orientation des jeunes notamment, donc travailler vraiment en amont et donc contribuer à l'amélioration de la mixité au sein du secteur. Eh bien, la thématique choisie euh, par le groupe de travail local Urbact nous intéresse hein, au plus près, euh, puisque même si au sein de l'établissement nous avons 40% de femmes, euh, le secteur maritime reste très peu féminisé avec seulement 20% de femmes au niveau euh, national. Donc c'est un enjeu euh, de mixité, d'augmentation, d'amélioration de la mixité euh, 
de, du secteur maritime, hein, tout simplement, euh, avec une plus forte féminisation euh, des métiers, notamment sur des métiers dits masculins. We also spoke with a representative of the local association Women on the Move. Je me présente Angélique Martin, je suis déléguée régionale de l'association Elle Bouge pour la région du Poitou-Charentes. Donc l'association Elle Bouge est une association nationale, voire et même internationale aujourd'hui dans le monde et notre objectif est d'apporter plus de mixité dans les métiers scientifiques, techniques et dans les industries et tout autre compagnie euh, avec des métiers euh, plus orientés, on va dire, masculins il y a quelques années. Donc notre objectif, c'est d'apporter de, de la féminité euh, des femmes dans ces métiers. Ce qu'on va pouvoir apporter, c'est l'expérience euh, depuis 15 ans des différents événements qu'on peut faire au niveau national et international. Euh, on amènera aussi notre réseau, notre réseau qui est important au niveau... Euh, des établissements scolaires, mais aussi des partenaires euh, industriels euh, que nous pouvons avoir sur la région. Et ça va nous permettre bah, de déployer euh, la première action du projet euh, Urbac, grâce, euh, voilà, je pense, au, en partie au réseau euh, Bouche. Le, euh, le projet Urbac est une opportunité aussi pour l'association Bouge de pouvoir euh, se développer encore plus sur le territoire de La Rochelle, en partenariat avec l'agglomération de La Rochelle. Et effectivement, je pense que nous allons réussir à faire de belles actions ensemble pour, euh, pour ce projet. Finally, we spoke to the sixth vice president of the community of La Rochelle, who is responsible for international cooperation, European projects and gender equality. In La Rochelle, you consider gender equality to be part of your future sustainable urban development. Absolutely. It's one of our, let's see, uh, 10 goals uh, for the country of La Rochelle. Yeah. yeah. And not only for um, for employment, but uh, every, every, every part of the society has to be urban city development has to be really considered as you see we have a lot of cycles by by cycles and people are using it. So we need to have to think with a woman view you know, woman eye to be sure because if you answer to the question of woman you answer to everybody you give more comfort with more abilities uh, more easy way of life to everybody, even uh, you know people are older people, young, very young people. So it's it's really a good a goal that our president and uh, as mayor myself, I want Flower Shell to be really part. Thank you so much for welcoming us to your lovely city. Thank you very much. We are very pleased and come back as much as many times as you want to. It's a pleasure. It's a great pleasure. <laughs>